മാത്തമാറ്റിക്സ് ദ നേച്ചേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഷ മാത്സ് ആണ് അതെന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഷ മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്സ് കാണാനും മാത്സിന്റെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹണി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആണുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമേ പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ആണും വേണം അതൊരു പെണ്ണും വേണം ഇവരുടെ ഫാമിലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടായിട്ട് പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആണ് ആണുണ്ടാവില്ല പെണ്ണ് മാത്രം ഈ പെണ്ണുണ്ടാവില്ല ഒരു ആണും വേണം പെണ്ണും വേണം അതിന് ഈ ആണുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ആണും വേണം പെണ്ണും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും വീട് കണ്ടിന്യൂ പോയി കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഓരോ സെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓരോ തലമുറ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലാപ്പ് ഒരേ ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പിന്നെ അത് എട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ ചേർത്തു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് And it's my topic and it's me, Alex Thomas. Welcome to our channel, Pai Dieter, the Primitive Inspiration. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നാണ് ഇതും ഒരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പൂക്കൾ നോക്കാം ഇതിന്റെ ഓരോ തലം വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അതും ഒരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പൂ നോക്കുകയാണെന്നായിരിക്കാം ഈ പൂ ആയാലും നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതും ഒരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഈ പൂ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പം ഈ പൂ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അതായത് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പം ഈ പൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എണ്ണ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഇതും ഒരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പൂക്കളിലെ കണ്ട് എണ്ണമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ഒരുപാട് കണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാരങ്ങ ഉണ്ട് ഈ നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ചേക്കണം മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ കൊടുത്ത് തന്നെ ഓരോ സെക്ടറിൽ എണ്ണത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സീഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എത്ര സീഡ് ഉണ്ടെന്ന് ആ കുറുക്കളെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് ഇനി ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആപ്പിൾ എടുക്കാം ആപ്പിൾ എടുത്ത് മുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആ സീഡുകൾ എണ്ണ കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ഏകദേശം അഞ്ചാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അത് ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പ കപ്പ അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏകദേശം എനിക്ക് രണ്ട് ചെന്നൈ കിട്ടിയത് അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെ ഏതൊരു തൊഴിൽ അതിന് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവില്ല പൈനാപ്പിൾ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എണ്ണി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എണ്ണി വെക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം പിന്നെ ഓരോ അതൊരു ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ സ്പൈറലായിട്ട് നിൽക്കണം ആ പതിമൂന്ന് എണ്ണം ആ ഈ പതിമൂന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ വരെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ നേച്ചറിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പിപ്പിനൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കാണ്ട് സൂര്യകാന്തിരൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്പൈറൽ ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണ നോക്കിയപ്പോഴേകദേശം ഇത് തന്നെ വരുന്നത് എന്ത് പിപ്പിനൊക്കെ നമ്പർ ആണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിപ്പിനൊക്കെ നമ്പർ അതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല നേച്ചർ മൊത്തം ഫിബിനൊക്കെ നമ്പർ ആണ് എല്ലാ പൂ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ല പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ പൂക്കളും അല്ലെ എല്ലാ പഴങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ അതായത് ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്പർ അതായത് ഈ ഫിബിനോക്കി നമ്പർ ഉള്ള അതായത് ഈ മാക്സിമം മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് ഫിബിനോക്കി നമ്പറിലാണ് ഇനി എന്തെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സീരിയസ് ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പിങ്ക്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെങ്ങായി ആ ചെങ്ങായി ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ബി സി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ബി സിയിലാണ് ആള് ഈ സംഭവം പറയണത് പക്ഷെ ആൾക്ക് വലിയ അംഗീകാരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആള് വലിയ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വലിയ ഇതിലൊന്നും അറിയാൻ പറഞ്ഞില്ല ശരിക്കും ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കണത് ഈ എറണാകുളം ഓഫീസ് ആണ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഫിബ്നോക്കി എന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞ ആളില്ല അങ്ങനെ ആളുടെ പേര് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഫിബ്നോക്കി സീരിയസ് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റാളുടെ ഇരുന്ന് പക്ഷെ ആൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഫിബിനോക്കി സീരിയസിന്റെ അതായത് എവിടെ ഒക്കെ നേച്ചറിൽ എവിടെ ഒക്കെ കാണണേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ പോയത് ഇനി ഈ ഫിബിനോക്കി നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അത് ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന ഫാക്ട്സ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ നാല് മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് അഞ്ച് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോയതായിരിക്കാം ഇനി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് എന്നല്ല നമ്പർ എന്നല്ല ഇതിന്റെ അടുത്തടുത്ത നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂട്ടി അടുത്ത രണ്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് നാല് കൂട്ടി അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് ആണ് ഏ അതുപോലെ സംഖ്യകൾ തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫിബിനോക്കി സീരിയസിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്ക്വയറുകളിലൊക്കെ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യകൾ കൂട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയെന്നായിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് കിട്ടി അതിന് ഒന്നും ഒന്നും നാലും കൂടി കൂട്ടി അപ്പൊ ആറ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും ഒന്നും നാലും പിന്നെ ഒമ്പതും കൂടി കൂട്ടി ഏ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇതൊക്കെ നോക്കണേ കിട്ടി കിട്ടി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഇപ്പൊ നോക്കിയല്ല ഇത് സമ്മ നോക്കിയാലും ഈ രണ്ടും ആറും പതിനഞ്ച് ഇതൊന്നും ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് ഫിബിനോക്കി സീരിയസിന്റെ അതിലുള്ള നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത് ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണ് പതിനഞ്ച് അത് ഫിബിനോക്കി സീരിയസ് ആണ് അടുത്ത നോക്കി നാൽപ്പത് ആണ് അടുത്ത ഫിബിനോക്കി നമ്പർ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നാൽപ്പത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിബിനോക്സി നമ്പർ നമ്പർ അതായത് ഇങ്ങനെ പോകണത് എല്ലാവരും പക്ഷെ തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിബിനോക്സി സീരിയസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ തുകയാണ് സാധനം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിബിനോക്കി നമ്പറിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് തരില്ലേ ഇത് ഒന്നിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് ആദ്യം കൂടി തന്നെ ഒന്നിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് രണ്ടിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് മൂന്നിന്റെ വരച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചിന്റെ വരച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടിന്റെ അതുമേ കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് എടുത്ത് വരച്ച് തരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഏ ഈ സ്പൈറല് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ നമുക്ക് ഗാലക്സി നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഗാലക്സി സ്പൈറല് അതുപോലെ